ஹாய் ஹரோன் நம்ம யார்ட்டையாச்சும் போயிட்டு ஒரு கண்டக்டர் இருக்குன்னா அது எதனால ஒரு கண்டக்டர் ஒரு இண்டக்டர் இருக்குன்னா அது எதனால ஒரு இண்டக்டர் ஒரு செமி கண்டக்டர் இருக்குன்னா அது எதனால அது செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிவிடுவோம் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அந்த மெட்டீரியல் கரண்ட் பாஸ் ஆகிச்சுன்னா அதுதான் கண்டக்டர் அப்படி இல்லைன்னா அது இன்சுலேட்டர்னு சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் ஒரு செகண்ட் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி எல்லா விஷயங்களும் ஆட்டம்ஸ்னால கிரியேட் ஆகிருக்கு இருக்கு அப்படின்னும் போது அதாவது இப்போ இதுவும் ஆட்டம்ஸ்னால கிரியேட் ஆனதா இதுவும் ஆட்டம்ஸ்னால கிரியேட் ஆனதா இந்த காப்பர் கம்பி ஏன் கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணுது இந்த பேனா ஏன் கண்டக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது இதில் என்ன இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது ரெண்டுமே ஆட்டம்ஸ்னால கிரியேட் ஆனது தானே ஆனாலும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் உள்ளே இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்கில் பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை எப்படி ஸ்மார்ட் ஃபோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் அழுத்துங்க ஏற்கனவே எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது ஆட்டம்னா என்ன ஆட்டம்குள்ளார இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எப்படி அதில் ஃபில் ஆகும் அப்படின்ற விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக ரொம்ப இயல்பாகவே ஒரு சில சும்மா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணுமோ மணிமாறன்டக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி மணிமாறன்டக்கு ஆட்டம் மணிமாறன்டக்கு ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த வீடியோ சர்ச் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டராக வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல்லேயே போய்ட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீட் டு நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் உங்களுக்கு தேவையான ஃபுல் டீடெயில்ஸும் பேசிக்காக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்க வீடியோ பார்க்கலாலும் தயவு செஞ்சு ஆட்டமியும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் என்ன இந்த ரெண்டு வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் அப்படி இல்லைனாலும் புரியும் ஓரளவுக்கு தான் புரியும் ஓகேங்களா பேசிக்காக நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு பொருளில் கரண்ட் கண்டக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது கண்டக்டர் அப்படி இல்லைனா அது இன்சுலேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பொருளில் இருக்க என்ன நடக்குது அது எதனால் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுது எதனால் கண்டக்ட் பண்ணலை அப்படின்ற விஷயத்த தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி பாஸ் ஆகுது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி இருந்தாலும் மூவ் ஆகும் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த விஷயம் தான் நம்ம ஃபுல் டீடெயில்ஸ் தான் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற வீடியோவில் நம்ம ஃபுல் டீடெயில்ஸாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம இல்லைனாலும் இதில் ஒரு டைம் சிம் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிலே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ஆட்டம்குள்ளார இருக்க எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஆட்டம்குள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து வைப்ரேட் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் 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 மூலிமா இப்படி கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை ஃபுல் டீடெயிலாக ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதே பிரின்ஸிபல் தான் இப்போ நமக்கு ஒரு இப்போ பேசிக்காக நமக்கு என்ன ஐடியா புரியுது ஒரு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்குள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து வைப்ரேட் ஆகணும் ஓகேங்களா அது எப்படி வைப்ரேட் ஆகுது வைப்ரேட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத பொறுத்து தான் ஒரு மெட்டீரியல் வந்துட்டு கண்டக்டராக இன்சுலேட்டராக இல்லை செமி கண்டக்டராக அப்படின்ற விஷயமே டிசைன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பேசிக்காக ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஆட்டம்குள்ளே என்ன இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்த்துருந்தோம் அது எப்படி உருவாகுது ஒரு முதல் முதல் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் வந்த பிரபஞ்சத்திலே கிரியேட் ஆச்சு அது எப்படி கிரியேட் ஆச்சுன்றத கூட நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேணும்னா முன்னாடியே பார்த்துட்டு வந்துருங்க வாட்டிஸ் ஆட்டம்ன்ற வீடியோவில் இருக்கும் ஓகேங்களா என்னோடய ரைட்டிங் கொஞ்சம் முக்கியமாக தான் இருக்கும் எல்லா வீடியோலையும் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதோட சென்ட்ரில் வந்து என்ன நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதை சுற்றி வந்து எலக்ட்ரான் வந்துட்டுருக்கும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரானை பொறுத்து தாங்க ஒரு மெட்டீரியல் வந்து கண்டக்டராக இன்சுலேட்டராக இல்லை செமி கண்டக்டராக சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்லி ஒன்று இருக்குது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு ஒன்று என்னமோ எதான் நினச்சிக்காதீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்ன தெரியுங்களா நம்ம வந்து அந்த ஆட்டம் வீடியோலேயே
ஓகேங்களா இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக வேணும்னா அந்த ஆட்டம் என்ற வீடியோவில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸாக தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம இருபத்தொம்போது எலக்ட்ரான் வந்து இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி வரும்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த இருபத்தொம்போது எலக்ட்ரான் எப்படி சுற்றி வரும் இப்படி ரவுண்ட் வழியில் சுற்றி வருமானா அதுவும் கேட்டால் கிடையாது அதுக்கான ஃபார்மேஷன் இந்த இடத்துல ஒரு வீடியோ காட்டம் பாருங்கள் இந்த இந்த ஷேப்பில் சுற்றி வரும் அடுத்தது இப்போ இந்த இருபத்தொம்போது எலக்ட்ரானும் ஒரே லைனில் இருந்தால் இடிச்சு இடிச்சு ஒன்று ஒன்று மோதிடும் இல்லை அதுக்காக தான் ஒரு ஃபார்மேஷனு இயற்கையாகவே அமைஞ்சிருக்கு அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே இருக்க விஷயங்கள் என்ன இயற்கையாக இருக்குன்னா முதல் ஆர்பிட்டால் இந்த ஆர்பிட்டால்லாம் அந்த மொதல் வளையம் இந்த மொதல் ஆர்பிட்டால் பாத்தீங்கன்னா குட் கண்டக்டர் அப்படின்னா அதில் இருக்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒன்றுலேருந்து மூணு இருக்குங்க ஓகேங்களா ஒன்றுலேருந்து மூணு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது குட் கண்டக்டர் அடுத்தது மூணுக்கு மேலே நாலு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது செமி கண்டக்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது ஜீரோவில் இருந்துச்சுன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு இல்லை அப்படின்ற இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சுருக்கோம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு குட் கண்டக்டர் அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அடுத்தது மூணுக்கு மேலே போயிட்டாலே அது செமி கண்டக்டர் அடுத்தது ஜீரோ இல்லவே இல்லை அப்படின்னா அது இன்சுலேட்டர் ஓகேங்களா பேசிக்காக நமக்கு ஒன்று புரிஞ்சுருக்கோம் ஒன்றானா செ இந்த வீடியோவோட சம்மரி மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு மெட்டீரியலை வந்து இன்சுலேட்டரா இல்லை கண்டக்டரா இல்லை செமி கண்டக்டரானு எதை வச்சு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலுக்குள்ளே இருக்க ஆட்டமோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை பொறுத்து தான் ஏன் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா பேசிக்காக ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி பாஸ் ஆகுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆட்டம்குள்ளே இருக்க அந்த எலக்ட்ரான் வந்து வைப்ரேஷன் மூலிமா பாஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா இப்போ சிம்பிள் கான்செப்ட் இப்போ இப்போ எந்த ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு ஹீட்டு ஒரு கூலிங் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ரியாக்ட் பண்ணுற எது எந்த எலக்ட்ரானு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஏன் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறது தான் ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள்ங்க ஏன்னா இந்த நியூக்ளியஸோட சென்டரில் இருக்கிறது எத்தனை இந்த நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்கிறது எத்தனை ப்ரோட்டான் அப்படின்னா இருபத்தொம்பது ப்ரோட்டான் அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதை சுற்றி இருபத்தொம்பது எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அப்படின்னும் போது இப்போ இந்த இருபத்தொம்பது ப்ரோட்டானுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த இருபத்தி எட்டு எலக்ட்ரானும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த ஒரு ஹீட் எனர்ஜி எந்த ஒரு கூலிங்கு எந்த ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டிக்குமே ரியாக்ட் பண்ணது அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஈஸியாக வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் எஃபெக்ட் ஆகும் மீன்ஸ் அந்த வைப்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி ஹீட்டு கூலிங் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு இருந்தாலும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் தான் எஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்துட்டு எல்லா வேலைகளும் பண்ணும் அதனால தான் ஒன்றுலேருந்து மூணு எலக்ட்ரான் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் எல்லா மெட்டீரியலுமே குட் கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் குட்டாக வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் கண்டக்டிவிட்டி எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே பார்த்தா குட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதை இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அது செமி கண்டக்டராக இருக்கும் அடுத்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இன்சுலேட்டராக மாறிடும் ஓகேங்களா இப்போ பேசிக்காக இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் இப்போ இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் இருக்குங்களா இந்த பிளாஸ்டிக்கோட ஆட்டம்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் ஜீரோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு இருக்கும் ஓகேங்களா அதேமாதிரி இப்போ இந்த காப்பருக்கு ஒன் இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம சுற்றி இருக்க ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு இருக்கும் இன்னும் அடுத்த செமி கண்டக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிகான் ஜெர்மனியத்தில் என்ன <laughs> புரிஞ்சு <laughs> முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்தை முடியும்னு நினைச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் ஹாவ் ஏ குட் டைம் தேங்க்யூ நம்ம சேனலில் டெய்லி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் காட்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ டெய்லியும் வரணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெய்லியும் மார்னிங் சிக்ஸ